Hello, hello. Welcome, ladies and gentlemen. How are you today? We are fine. Thank you. And you? Very good. Very good. Are you ready for your English class? Yes, we're ready. All right. Yeah. Awesome. Excellent. How was your day? It was a hard day. Really? Why, why was it a hard day? Well, uh, I have uh, many work. A lot of work. A lot of work. Yes. That's right. Oh, that's good. A lot of work, a lot of money. Uh, no, only <laughs> a lot of work. Only <laughs> A lot of work, no money. Oh, that's terrible. That's <laughs> terrible. That's good. All right. Uh, let's go ahead and look at what we were doing yesterday, guys. Um, who can tell me what information do you remember from yesterday's class? What information do you remember from yesterday's class? What can you tell me? What vocabulary do you remember? What um, conversation, um, grammar? The what can you Huh? What, what? What did you say? Somebody the said colors. colors, that's right. Um, can you give me some examples of some of the colors that you remember? Can you give me an example? Yellow. Yellow. Red. red. Sky uh, blue. Gray. Sky blue. Light gray. Gray. Mm -hmm. Light gray. Uh-huh. Uh-huh. Dark gray. Dark gray. Awesome. Awesome. And... What about um, what about the brown? Thank you. Very good, brown. Uh, what about um? What vocabulary do you remember about clothes? What clothes vocabulary do you remember? Uh, high heels, scarf, shoes. Very good. Dress. High heel shoes, dress, scarf. Wow, Anna, she's on fire. Somebody else. What other vocabulary do you remember? Boots, gloves. Boots, gloves. What else? Yeah, the shirts, the sneakers, and the hat, mm, sweater. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Um, how do you say... Um, for example, el traje que usan los cheros que levantan la basura, que es como un, un solo, una sola pieza. How do you say that in English? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. <laughs> somebody, somebody. Excellent. Eugenia. Extra points for Eugenia. Jumper. That's correct. Oh my God. It is correct. <laughs> Everybody repeat. Jumper. Jump. Jumper. 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 Uh -huh. Jumper. Jumper. Very good. Very good. Um, how do you say? Ah, okay. Están los guantes que cada, cada guante lleva su dedo, right? Esos son gloves. ¿Cómo se llaman los que son de una sola pieza y solo va una pieza para el dedo gordo? ¿Cómo se dicen esos? Vamos a ver. Mittens. Wow, Eugenia. Mittens is correct. Mittens. Ok, good, good job. Ok, ¿cómo se llaman los que se ponen en el oído cuando hace frío? Oh, um, ear, 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 
Earmuffs. Very good. Earmuffs. Earmuffs. Okay, good job. New vocabulary today. Um, now we're going to go ahead and move forward, and we're going to be looking at section 4.4. And on section 4.4, we are looking at the lesson objective. In this class, you will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. For example, in esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la presencia de la pertenencia de las cosas. All right, everybody repeat. Possessives. 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 All right. Eso es los posesivos. Vamos a ver los posesivos. Ok. Eh, aquí en los posesivos, quiero que vean que hay dos tipos de posesivos. Eh, están los posesivos eh, que son eh, adjectives, que son, por ejemplo, my, your, his, her, our y their. Quiero que se fijen que todos los posesivos, después del posesivo va el nombre que está identificando posesión. En este caso, talk, calcetines. These are my socks. Estos son mis calcetines. These are your socks. Estos son tus calcetines. So, todos estos adjectives, possessive adjectives, van antes del nombre. Sin embargo, cuando usamos los pronombres, oops, eh, oops. In this class, you'll learn how to Sorry. use possessives. In order to this, eh, por ejemplo, usamos el pronoun mine, yours, his, hers, ours, y theirs. Quiero que note que la posición es al final de la oración y después de el verbo to be. Ven la diferencia? Do you see the difference? Yes, teacher. Uh, yes, teacher. Yes, okay. yes teacher. Okay. Ahora, eh, Mr. Santos, ¿para qué funciona el apóstrofe S en los nombres Pat, Julie y Rex? Eh, este apóstrofe S significa que lo que le sigue, en este caso, blouse, jeans y t-shirt, eh, es posesión de estas personas. Por ejemplo, la blusa pertenece a Pat. ¿Por qué? Porque Pat es como Patrick o Patricio. Eh, apostrophe es. Y la posesión, que es la blusa. Lo mismo con Julie. Ella se llama Julie. Se le pone apóstrofe S. Y la posesión. Lo que es, es, su, es dueño ella de eso. Eh, igual que Rex. Él se llama Rex. Le pongo apóstrofe S y T-shirt. Quiere decir que es la camisa de Rex. So, con ese apóstrofe S, yo identifico que lo que le sigue pertenece a la persona. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, eh, la camisa de eh, Mr. Santos. ¿Ok? Mi nombre es Mr. Santos. Mr. Santos. Pero quiero que note que mi nombre ya termina en S. So, mm -hmm. yo no voy a poner otro uh, apostrophe S y después eh, shirt. Ok. 
No, eso es incorrecto. Si el nombre ya termina en S, solo vas a poner el apóstrofe después de la S del nombre y la posesión. Do you understand? Yes, teacher. Questions, questions, yes, teacher. questions, yes. questions, questions. Yes. Ok. Ahora, eh, so todos estos son posesivos. Todos identifican un possessive. Ok. Eh, estos son possessives. Es como tú dices, these are my socks. Estos son mi calcetines. O these socks are mine. Estos calcetines son míos. Es la misma estructura. Eh, so, todo esto es posesivo. Ahora, apostrophe es, también es posesivo. Y la palabra whose, quiere decir de quién es. Quién es la, de quién es esta posesión. Si yo digo, whose blouse is this, estoy diciendo de quién es esta blusa. Siempre estoy eh, tratando de preguntar posesivo, posesión. Y la respuesta es, it's Pat's, es de Pat. Eh, whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? They are Julie's. Son de Julie. All right. Vamos a ver el video. Quiero que tome el apunte. Este es un tema muy importante y un poco fuerte. Así que necesito que ponga atención. Describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. 
So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, um, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. Okay, guys, so on this activity, what I would like for you to do is I would like for you to give me three sentences. Three sentences. Vamos a escribir tres oraciones. Una con el adjective, possessive adjective, y una con el possessive pronoun, y una con el apostrophe S. So, one, two, three. Tres oraciones. Una de cada sección. Y lo vamos a escribir acá en el discussion forum. Do you have any questions? No? Okay. Uh, everybody, smile, please. Smile. Smile. Let me see. Hey. <laughs> Okay, vamos a ver una vez más. Okay, one more time. Okay. All right. <laughs> yeah, tengo que tomar el screenshot. Okay, ready? You will have five minutes. Five minutes. 
Okay. Any questions? No. Mm, no. Okay. Ready? Let's. Vamos a poner. Oh. Oh, give me a second. This is going to go here. Eh, si queda solo, puede levantar la mano o pedir ayuda y yo le puedo ir a ayudar. Let's go. All right, so tengo a uh, eh, Guillermo. Ok, ustedes dos pueden trabajar en pareja. Eh, Guillermo en Glenda. Ok, Glenda puede trabajar con Guillermo. Glenda and Guillermo, you can work in pairs. Hello, hello. 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 Voy a ver, espérame. Voy a hacer, voy a ver si lo puedo hacer de mi teléfono. Ok. Ahora estoy en esto. Ah, sería la... la... ¿Cuatro? ¿Cuánto? Cuatro o cinco. Ok. Vaya. Um, Podríamos poner this cup is my one. Uh, her dress, her dress is where? ¿Lo um. encontraste? Creo que sí. Es blue. Okay. 
Instagram, correct? Solo en tres, ¿verdad? Eh, no, sería uh, tres oraciones de cada, de cada, de cada uno. Vaya, ahora vamos a, a serían seis oraciones, ¿verdad? De cada uno. Sí, sí, de cada uno. Este. Yo te había ah. entendido que es solo tres. <risa> Sí, son tres de cada, de cada, de cada uno de, um, ¿qué te digo? Uh -huh. De cada pose, sí. Um. Um, quiero ver. Cuando termina un nombre en ese, en ese, dice que solo se le pone el apóstrofe, ¿verdad? Atrás, ajá, después de la S. Ajá, ajá, ajá. Ah, ¿te las leo? Pero yo no sé si están bien. Sí. <risas> This car is Yo tampoco. <risas> her, dress is, her dress blue. Her blue dress is her. Gladys floats. Roland, Rolandos. Her. Anna. In house. Yo solo las primeras. My bow, my bow is blue. Your shoes is black. Or sofa is beige. They, this car is hers. Diana's blues. Me faltan cuatro. Te faltan cuántas? A mí me faltan tres. Cuatro me All right, all right. Is everybody finished or do you need some help? No, no finish. You're not finished? Mm -mm. You need more help? You need more time? Okay. Okay. Uh. 
Ah, el teacher se metió. Oh, All right. God. Is everybody finished or do you need more time? Oh, finish, I'm finished. I, I do just uh, on the train. <laughs> oh, okay, okay. We're going to go ahead and continue. Teacher se metido como cuatro veces ya a mi vida estoy. Okay, no, it's the first time to me. <laughs> All right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Yes, sure. All right, all right. Um, for the people that are not finished, if you are not finished, that's okay. That's okay. You can do it for homework. At this moment, okay. do you have um, any questions about this activity? At this moment, does anybody have any questions referring to this activity? Okay, no, now teacher. we're going to. Yo, teacher. Hey, uh huh. Hello. Tengo una consulta cuando es, por ejemplo, en el, en el último ejemplo que pusimos, yo puse el ejemplo de Diana shoes, los zapatos de Diana. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces. Para poner el nombre se necesita eh, la, poner la contracción y una S al final del nombre, que diga Tianas. That's correct. That is correct. Eso es en todos, en todos los nombres. Yes. Cuando inicia con el nombre de la persona. Yes. If you say, um, for example, Diana's shoes. Eh, Mario's car. Eh, solo si termina en S. Por ejemplo, el mío es Mr. Santos. So, el mío termina en S. En este caso, solo le pongo apóstrofe y la possessive. Uh, Mr. Santos laptop, por ejemplo. Ok. Mm -hmm. Gracias. Yes. Otra pregunta. Good question. Thank you, Erica. Yeah, me. Yes. Yes. Eh, cuando eh, queremos decir que es de alguien algo, digamos, la posición de algo, mm -hmm. no necesariamente lo puedo decir así, digamos. Hay otra forma de decirlo, digamos, sin necesidad de decir Diana's is choose. O sea, puedo decirlo de diferente forma. O es, o sea, yo sé que eso es como para abreviarlo, tengo entendido. Pero no, no, en este caso, hay otra en, forma de decirlo. no, en, en este caso no es considerado abreviación. Eh, abreviación o por, es, por ejemplo, si tú dices, he is my friend, por ejemplo. O para, lo, para abreviarlo, he's my friend. Aquí sí está abreviando, eh, pero en el posesivo no es una abreviación. El, el apóstrofe S identifica el, la posesión. Uh -huh. eh, si hay otra manera de ex expresar el posesivo sin el apóstrofe S, pero siempre con el nombre, me está preguntando. Sí, puedes decir, por ejemplo, Diana, Diana, has, tiene. A car. All right. O tú dices. ¿Por qué lo ocupó en pasado? Eh, no, has no es pasado. Had es pasado. Ah, ya me acordé. Es porque es tercera persona, es cierto. Ajá, en este caso. Es, pero ocupó el has porque es tercera persona de ella. De That, ella. Ajá, ya, correct. Ya me acordé. Gracias. Pero si estás hablando en primer persona, hay. Have, Sería have. Uh -huh. a house. Mm -hmm. have a house. ¿Esa okay. era su pregunta? Sí, sí, gracias. All right, good question, Diana. ¿Otra pregunta, guys? ¿Alguien más? No? Ok. Now, Teacher. hi. Eh, yo no entiendo la diferencia entre adjective and pronouns. Ah, ok. Eh, la diferencia entre el adjective 
y el pronoun es que el adjective va antes de, de la posesión. Por ejemplo, si yo te digo, eh, yo soy tu maestro. Voy a decirlo, I am your teacher. Right? I am your teacher. Tú eres mi alumno. You are my student. So, eh, los possessive adjectives van antes, van antes y después va eh, la posesión. En este caso es teacher. Tú, your, tú, teacher. Eh, my student. So todos estos, my, your, his, her, our y their van antes del, del possessive, de, la, del, de lo que estás hablando que es tuyo. Pero los pronouns no. Los pronouns van al final de la oración. Por ejemplo, tú dices, eh, este teléfono es mío. This cell phone is mine. So, primero puse cell phone, de lo que estoy hablando. El verbo to be. Y mine, que quiere decir mío. So, el possessive va, el possessive pronoun va al final de la oración. Pero si quiero decir la misma cosa, pero lo quiero decir con un adjetivo, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? This, This is my cell phone. Very good. This is, después, el possessive my. adjective. Pos y después yeah. la posesión, cell phone. Uh -huh. Teacher, una consulta. Eh, en este caso, aquí lo dice usted como this cell phone is mine. Es como mío. Pero en este caso, se me refiero a una, a una blusa. Eh, sería siempre mine. Al final, para decir mía. That is correct. This blouse, blouse is mine. El mine no es como en el español que decimos mío, masculino, mía, femenina. En inglés, mine, yours, es para ambos. Solo okay. his, his es para varón y hers es para mujer. Y también eh, his y her en el possessive adjective. Pero de allí, eh, my y mine, your y yours es para ambos. Okay, gracias, teacher. Yes. Okay. Now, what, si no terminó, le queda de tarea. Now, we are going to look at knowledge check. Instructions. Complete the conversation with the correct word. Completa la conversación con la palabra correcta. Eh, antes de hacer eso... Vamos a tomar la asistencia uh, porque ya es med, mitad pasada de la clase. Give me just one minute, please. One minute. Asistencia. Okay. All right. Today is the ninth. Oops, esto no es. Esto es. Okay. All right. When I call your name, please say present. Adriana Eunice. Present. Okay. 
Present. Allison Michelle. Present. Okay. Anna Bernarda. Present. Excellent. Andrea Beatriz. Present. Berta Alicia. Brian Armando. Carlos Rafael. Present teacher. Cesar Azael. Present teacher. Daniel Edgardo. Present teacher. Dar Present. Dar Present. Okay, thank you. Daryl Francisco. Present teacher. All right. Diana Melissa. Diana Melissa. Eh, por allí via Diana Melissa, pero no la escucho. Eh, ¿Alguien mira a Diana Melissa por ahí? Presente. Ok. Gracias, Diana. <ríe> Y todo el mundo ahí está. All right. Ok, póngase busa, Diana. Ok, the next one. Es que se me va la señal. Sí, sí, eso estaba viendo. Eh, Delmi Roxana. Delmi Roxana. Ok, ella sí no le he visto a Delmi. Diana Guadalupe. Present teacher. Dora Beltrán. Present. Ed, eh, Dora Francisca. Edwin Eitel. Present teacher. Elisa Mercedes. Elisa Mercedes. Absent. Okay. Eh, Eneida Patricia. Present teacher. Okay. Erika Loisa. Presente. Eugenia Asunción. Present teacher. Evelyn Esther. Present teacher. Fátima Carolina. Present teacher. Fernando José. Present teacher. Okay. Francisco Manajen. Francisco Manajen. Okay, absent. Gerson Ronaldo. Okay. Glenda Annette. Glenda Annette. Yo vi a Glenda Annette ahí. ¿Alguien ha visto a Glenda Annette? Glenda, Glenda. Pero sí estaba, ¿verdad? Ahí él está fallando el, el internet también. Porque sí estaba cuando tomé la foto. Pero ya no la veo, ok. Um, Guillermo Ernesto. Present. 
Okay. Uh, Harold Eduardo. Present. Uh, Hector Jose. Hector. Present teacher. All right. Yes. Present. Present okay. Teacher. Good job. All right. That's it, guys. Thank you so much. Are you ready? Yes, yes teacher. Okay. Yes. Let's practice in pairs. You will have five minutes. Five minutes. Ready? I'm going to change partners. Let's go. Hola, teacher. ¿Quedaste solo? ¿Qué? Ah, yo creo que sí, la tipa se fue, creo yo. ¿no? Se me uh, la conexión. Uh, oh, ok, ok, vamos a ver. Esta es... Uh, te voy a poner a Daryl, Hercules. Nine. Ah, me ha puesto a Edwin, a mí me cae bien Edwin. Ah, ok, ya voy a poner Edwin. ¿Dónde está Edwin? Vamos a ver, Edwin, Edwin, Edwin. No lo veo, Edwin. Edwin, ¿dónde estás? Aquí está Betrigueros, Gerald. Hi. Vamos a poner en el 5. Ok. No, aquí meta la ticha, aquí meta. <laughs> All right, aquí estamos, Daryl, Harold y Diana. Diana. Okay. Mira todos los altiches, muéstrese. <laughs> ahí está, ahí está, ahí está. Uh, uh, pa, pa. Con sus fondos hawaianos. Yo, yo he visto que todos ponen ese mismo fondo. Quizás voy a poner un fondo. Yo voy a poner una pantalla verde aquí. Estamos con los ejercicios. Eh, ok, es... let's let, let go. Section ah, 4.6. Sí. Yes, yes, yes. That's right, no hay problem. Démosle. Para irnos este, intercalando uno cada uno, ¿verdad? Ah, ok, ¿Qué? let's go. Ajá. Eh, me... Habíamos hecho el 1A. Vamos por el 2B. Ok, ¿cuál me toca a mí? Eh, sería el, el 3, 2B. Ah. El oh, 2B. 2B. Sí. Ok. Maybe there her gloves. La primera. Ok. Three. Mm -hmm. okay. Whose t-shirt artist are they Julie and Pat? Mm -hmm. Ok, number three. Third... Three B. No, they are not their t-shirt. Okay, good. Number three, point B. But the socks are theirs. Okay. Three, point B. And shirts are your yours. Okay. Okay. Four, point A. Hey, these are not our clothes. Mm -hmm. Okay. Oh. And the last one, uh, four point B. You're right. Ours are over there. Mm -hmm. okay. Yes. Mm -hmm. Okay, submit. All is good? All is green. <laughs> ah, that's right. <laughs>
All is green. Okay. All is green. Imprimieron el, 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 el manualito de inglés que estaba por ahí. No, solo, bueno, en mi caso solo lo descargué. Sí. Ah, lo descargó nada más. Sí. Ok. Ya lo sí, imprimí igual. para tenerlo ahí de recuerdo. Sí, sí, está bien. <risa> Cabal. Al principio yo no, yo no, yo no diferenciaba porque cuando se le ponía, por ejemplo, a ¿ah? your, your, yours. ¿Por qué llevaba ese al final? Ah. Ahora entiendo por qué. Ajá. Son tres, tres clases de posesivo. ¿va? Son este, possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names. ¿verdad? Con el apóstrofe, possessive names. Correcto. Cabal, ya me quedó claro también. Ya no creo es que, que me olvide. Ajá, digamos, este, comparándolo con el español, eh, my, eh, por ejemplo, en el caso de my es mi. Ajá. Pero en el caso de mine es mío. Ajá. Igual, lo que llevan ese es, es tuyo, tuya. Ajá, cabal, cabal. Ajá, de ustedes. Ajá. Ajá. Y el es otro la diferencia. Es la diferencia, ajá. Es verdad. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Sí. Sí. Tenemos que aprender, Edwin. Sí. Está bueno el curso, me parece. Sí, hombre, está chido. ¿Primera vez que entra usted? Sí, primera vez. Ajá, ajá. Sí, pero está bastante interesante, la verdad. Sí. Va aprendiendo bastante uno, poco a poco. ¿Y qué cuenta, Andrea? Pues, ¿todo bien? Todo correcto. Ay, yo pensé que habían ido de Andrea. No, no aquí estoy. No su plática. Yo aquí. Ah, escuchando. Pero no, no se deja ver, Andrea, va. Ah, hola. ¿Qué? Pues no se deja, no ¿Qué se deja ver. Ahí tiene apagada la, la, la camarita. Se va a arruinar. Ay, hijo, se ha arruinado. No. Aquí está mi hija, ve, mi hija, ve, ve, ve. Hola. Ahí está mi hija, ve. Qué guapa. Ahí está, mira qué guapa, dice. Mira. Gracias, dice. Gracias, dice. Y ahí está la otra vez jugando, ve. ve. Jugando, está la bichita. Así deberíamos de estar todos. <risa> Cabal. Y el relax, ¿no? Sí. Pero qué puchi, qué mal. No, ya. Yeah. Ay, a veces, a veces casi no me dan yeah. ganas de entrar porque vengo bien cansado a veces de trabajar. Pero bien, hay que, hay que hacerle ganas. Sí, claro. Sí, hombre. Eso, eso es lo que en el motor de nuestra vida. Ah, pues sí, definitivamente. <risa> Cabal. Así. ¿Ya tienen no. hijos ustedes, Edwin y Andrea? Ah, sí. Yeah. Andrea no. No. No, yo tengo... Apenas voy iniciando la vida. Ah, ¿cuántos años tenés, pues? Veinte. Eh, juela, está así pota, Edwin, por Dios, mano. Si por poco sí. tiene duiva. <risa> sí. <risa> Hombre, está bueno, nosotros ya recorrimos... Un... Bueno, yo al menos yo ya tengo 39 años. No, yo tengo 54. Sí. Vaya, ya recorrimos un poquito. Ya. Pero hay que pues aprender bien. inglés. Sí, hombre, claro, para esto no hay edad. Cabal. Para aprender Exacto, no, para no, no hay edad. No. Sí, hay que darle, hay que darle. Hasta que aprendamos bien. Cabal. Pero en sus trabajos no, no, no les exigen mucho eso. Eh, no, pero la verdad sí. que este, hay trabajos bien cotizados eh, con inglés. Sí, en vez de lo único. Sí, porque por ejemplo el trabajo que yo hago.
All right, welcome back, ladies and gentlemen. Let's check. Okay. Number one, is this Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. 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 Are these mine. Mm, gloves? Your. 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 No, they are not. My. My gloves. My, my, my gloves. 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 Let's ask Sally. Maybe they are. Her. Her gloves. Her gloves. Mm, gloves. T-shirts are these. Who's? Are they Julie's hat? T-shirt t shirt are this. Very good. No, they are not. They're t shirts. They are t shirts. But these socks are they are theirs. And these shorts are yours. Hey, these are not. Oh, our, our clothes. clothes. Our clothes. Our. You're right. Ours. 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 Are, there. Are, are over there. there. Are over there. Perfect. Perfect. Okay. Now let's look at section four point seven. For section four point seven we're going to look at in this class, you will become familiar with the weather seasons. En esta clase se familiarizarán con las estaciones del año. Weather and seasons around the world. Listen, please. This class you will become familiar with the... No, ya jugó usted todo su torneo, ya. And you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. Repeat. It's spring in Brazil. It it's is spring, spring in Brazil. It's spring in Brazil. <laughs> It's warm. It's very sunny. It's warm. It's very sunny. It's warm. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's raining. It's raining. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's fall, it's fall in the U.S. It's fall in the U.S. It's cool. It's cool. It's cloudy it's cool. and windy. It's cloudy it's and windy. It's cloudy and windy. It's wind. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's winter in Russia. It's, winter in Russia. it's, snowing. it's very cold. It's snowing. It's snowing. It's very it's cold. Very cold. It's snowing. It's, it's very cold. cold. It's very cold. Now listen and repeat. Which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? Repeat. Oh no. What's the matter? Oh no. Oh, oh no. no. What's, What's the matter? matter? What's the matter? It's snowing and it's very cold. It's snowing and it's very cold. It's very cold. Snowing. They're at home. Are you wearing your gloves? Are, Are you wearing, wearing your, your gloves? gloves? Oh, your gloves? No, they're at home. No, no, no they're at home. Well, you're wearing your coat. 
well you're wearing well, your coat you're wearing, well, your, you're wearing your, your coat, coat. You're you're coat. Wearing, uh, your coat but my coat isn't warm and i'm not wearing boots but my coat my isn't coat warm is and i'm not but wearing my boots coat is warm. Warm. And, and, and my coat is not wearing boots and i'm, and not, I'm wearing not wearing boots okay, okay. let's take let's a taxi, take a taxi. Okay. Okay. okay, let's get to that. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Thanks, Julie. Practice repeating the conversation that we just heard. <clears throat> this conversation will make a lot of sense for our next topic. All right. So, se van a grabar eh, eh, diciendo esa conversación y la van a pegar acá en el discussion forum. That's going to be your homework all right guys see you tomorrow good night bye 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 you tomorrow everybody see you tomorrow